नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो पाठीमागील व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट वन सोडवून पूर्ण केलेला आहे आणि प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट वन झाल्याच्यानंतर मी तुम्हाला थोडीफार माहिती लिहायला सांगितली होती पुस्तकातली वहीमध्ये लिहून काढा म्हणलं होतं आणि त्या माहितीच्या आधारे प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट टू ह्यामधला पहिला क्वेश्चन आहे तो मी फाळ्यावर लिहिलेला आहे पण तो क्वेश्चन कशावर आधारित आहे तर तो क्वेश्चन जो आहे तो आहे कॉंग्रोअंट सेगमेंट कशावर आधारित आहे कॉंग्रोअंट सेगमेंट आता कॉंग्रोअंट सेगमेंट म्हणजे काय आहे नेमकं ते एकदा समजून सांगतो जर पहिला सेगमेंट मी घेतला ह्याला नाव दिलं ए बी आणि दुसरा एक सेगमेंट घेतला ह्याला नाव दिलं पी क्यू आता ए बी हा जो आहे हा तीन सेंटीमीटरचा आहे आणि पी क्यू सुद्धा किती सेंटीमीटरचा आहे तीन सेंटीमीटरचा म्हणजे ए पासून बी पर्यंत अंतर तीन सेंटीमीटर पी पासून क्यू पर्यंत अंतर तीन सेंटीमीटर असं जर असेल तर मी काय म्हणू शकतो सेगमेंट ए बी इज कॉंग्रोअन टू हे जे चिन्ह आहे कशाचं आहे इज कॉंग्रोअन टू कॉंग्रोअनचं चिन्ह आहे सेगमेंट ए बी इज कॉंग्रोअन टू सेगमेंट पी क्यू असं म्हणू शकतो कधी म्हणू शकतो जर हे तीन सेंटीमीटर आणि हे सुद्धा किती असेल तीन सेंटीमीटर असेल तरच असं म्हणू शकतो जर समजा हे तीन सेंटीमीटर आणि हे जर चार सेंटीमीटर असेल तर आपण सेगमेंट ए बी आणि सेगमेंट पी क्यू हे कॉंग्रोअन सेगमेंट आहेत असं म्हणू शकत नाही कॉग्रोट सेगमेंट म्हणजे काय ह्याचं अंतर आणि ह्याचं अंतर ही दोन्ही अंतर कशी असली पाहिजेत सेम असली पाहिजे म्हणजे हे जर चार असेल तर ह्याला सुद्धा किती असायला पाहिजे चारच असायला पाहिजे तर आपण काय म्हणू शकतो सेगमेंट ए बी आणि सेगमेंट पी क्यू हे कसले आहेत कॉंग्रोअंट सेगमेंट आहेत हे जे चिन्ह आहे हे चिन्ह कशाचं आहे कॉंग्रोअंटचं चिन्ह आहे आणि त्याला वाचताना कसं वाचायचं सेगमेंट ए बी इज कॉंग्रोअन टू सेगमेंट पी क्यू ह्याच्यावर आधारित पहिला प्रश्न आहे आणि जर मी फळ्यावर लिहिलेला प्रश्न जर तुम्हाला क्लिअर दिसत नसेल तर पुस्तक बघायचं आपलं आणि त्या पुस्तकामध्ये प्रॅक्टिस सेट नंबर वन पॉईंट टू त्यातला पहिला प्रश्न आहे मग आता पहिला प्रश्न कसा सोडवायचा आहे काय करायचं आहे बघा मी प्रश्न तुम्हाला वाचून दाखवतो प्रश्नामध्ये काय म्हणलं आहे तर द फॉलोविंग टेबल फॉलोविंग टेबल शोज अ नंबर लाईन अँड द कोऑर्डिनेट्स म्हणजे जी खालचे दिलेले आहेत ह्याच्यामध्ये काय केले तुम्हाला कोऑर्डिनेट पण दिलेले आहेत आणि नंबर लाईनवरती पॉईंट पण दिलेले आहेत काय म्हणत आहे डिसाईड वेदर द पेअर्स ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉंग्रोअंट गिवन बिलो तर त्यामधले जे सेगमेंट दिलेले आहेत ते सेगमेंट कॉंग्रोअंट आहेत का नाहीत ते काय करा तुम्ही ठरवा मग आता बघा त्या ठिकाणी पॉईंट पण दिलेले आहेत आणि काय दिलेलं आहे कोऑर्डिनेट पण दिलेले आहेत पॉईंटमध्ये बघा पॉईंट कोणते कोणते दिले आहेत ए बी सी डी ई हे पॉईंट आहेत कोऑर्डिनेट कोणते कोणते त्याचे मायनस थ्री फायव्ह टू मायनस सेवन आणि नाईन हे त्याचे कोऑर्डिनेट आहेत पहिल्यांदा नीट लक्ष द्या प्रश्नात काय सांगितलं एक नंबर लाईन आहे नंबर लाईनवरती पॉईंट आहेत ए बी सी डी ई हे पॉईंट आहेत त्या पॉईंटचे एचे कॉर्डिनेट मायनस थ्री आहे बीचा कॉर्डिनेट फायू आहे सीचा कॉर्डिनेट टू आहे डीचा कॉर्डिनेट मायनस सेवन ईचा कॉर्डिनेट नाईन अशा आहेत मग खाली ज्या जोड्या दिल्या आहेत ही बघा पहिली जोडी आहे ही दुसरी आहे आणि ही तिसरी आहे ह्या ज्या जोड्या दिल्या आहेत ह्या सेगमेंटच्या जोड्या कॉंग्रोअंट आहेत का नाहीत ते तुम्ही काय करा ठरवा असं सांगितलं मग आपण उत्तराला सुरुवात करूया पण त्या अगोदर मी काय करतो तुम्हाला ह्यातला पहिला जी पहिली जी जोडी आहे ही पहिली जोडी तुम्हाला दाखवतो कॉंग्रोअंट आहेत का नाही हे कसं करायचं राहिलेल्या ज्या दोन जोड्या आहेत ते दोन जोड्या काय करायचं तुम्ही सोडवायचे आहेत आणि माझ्या नंबरवरती फोटो काढून पाठवायचा आहे तर आता उत्तराला सुरुवात करू उत्तरामध्ये आता उत्तरामध्ये पहिलं आहे आपलं चालू पहिलं सोडवतो आहे त्यासाठी मी काय करतो आहे सेगमेंट कोण पहिला कोणता सेगमेंट आहे सेगमेंट डी ई अँड सेगमेंट ए बी सेगमेंट डी ई अँड सेगमेंट ए बी आणि ह्याला लगेच काय करायची आहे अंडरलाईन करायची आहे आता अंडरलाईन केल्यावर नीट बघा सुरुवात कशी करायची ह्यातला पहिला सेगमेंट हे जे दोन सेगमेंट आहेत ह्यातला पहिला सेगमेंट कोणता आहे डी ई मग तुम्ही काय करायचं त्याच्या खालच्या ओळीला लिहायचं फॉर सेगमेंट डी ई फॉर सेगमेंट डी ई त्याला सुद्धा अंडरलाईन करून घ्यायची आहे अंडरलाईन करणं लय गरजेचं आहे महत्त्वाचं आहे का महत्त्वाचं आहे तर काही कळतं की कोण कोणासाठी चालू आहे सेगमेंट डी ईसाठी चालू आहे मग खालच्या वेळी लिहायचं द कोऑर्डिनेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी ईज 
डी ई चालू आहे त्यातला पहिला पॉईंट कोणता आहे डी मग द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉईंट डी इज डीचा कॉर्डिनेट डीचा कॉर्डिनेट किती आहे मायनस सेवन मग डीचा कॉर्डिनेट मायनस सेवन अँड द कोऑर्डिनेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज ईचा कॉर्डिनेट ईचा कॉर्डिनेट किती आहे मायनस सेवन सॉरी नाही नाही एचा कॉर्डिनेट काय आहे नाईन हे आपण डिस्टन्स फाईंड करायच्या गणितामध्ये असंच लिहिलं आहे तसंच सेम करायचं दुसरं काही करायचं नाही मग हे झालं की देअर फोर म्हणायचं देअर फोरमध्ये मायनस सेवन अगोदर आहे मायनस सेवन आणि नाईन आहे नाईन थोडंसं अंतर सोडून ह्या दोघांपैकी मोठं कोण आहे तर नाईन मोठं आहे म्हणून आपण ग्रेटर देनचं चिन्ह नाईनकडे दाखवायचं मग देअर फोर डिस्टन्स ऑफ डी ई डिस्टन्स ऑफ डी ई इज इक्वल टू ह्या दोघांपैकी जी मोठी संख्या आहे ती अगोदर जी लहान आहे ती काय करायचे थोडंसं अंतर सोडून लिहायचे आणि जे अंतर सोडलं आहे त्यामध्ये मायनसचं चिन्ह द्यायचं आता तिथं डबल मायनसचं झालं म्हणून मी काय करतो आहे ब्रॅकेट नाईनला नाईन मायनस मायनस काय होतं प्लस सेवन इज इक्वल टू नाईन प्लस सेवन इक्वल्स टू सिक्स्टीन मग खालच्या वेळेला काय करायचं दॅट इज लेंथ ऑफ किंवा तुम्ही असं लिहिलं तर चालेल डिस्टन्स ऑफ डी ई इज इक्वल टू डिस्टन्स म्हणजेच काय लेंथ लेंथ ऑफ डी ई इज इक्वल टू इथं बघा डिस्टन्सच्या वेळेस कॉमा दिला आहे पण लेंथच्या वेळेस कॉमा द्यायचा नाही डिस्टन्स ऑफ डी ई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डी ई इज इक्वल टू किती आहे सिक्स्टीन आणि ह्याला इक्वेशन नंबर फर्स्ट इथपर्यंत झालं आहे आता हे झालं कोणासाठी सेगमेंट डी ईसाठी आता त्याच्या खालच्या वेळेला काय लिहायचं नाऊ फॉर सेगमेंट ए बी नाऊ फॉर सेगमेंट ए बी आणि ह्याला सुद्धा काय करायचे अंडरलाईन करायचे डी ई कडून घेतलं आपण डी ई झाल्यावर कशाच काढायचं ए बीचं आणि ह्याच पद्धतीनं ए बीचं पण करायचं मग ते कसं लिहिणार तुम्ही द कोऑर्डिनेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पहिला पॉईंट कोणता ह्याचा ए द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉईंट ए ईज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉईंट ए ईज एचा कोऑर्डिनेट मायनस थ्री एचा कोऑर्डिनेट किती आहे मायनस थ्री अँड द कोऑर्डिनेट अँड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज द कॉर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी बीचा कॉइन पॉइंट बीचा कॉर्डिनेट किती आहे फायू आहे मग ह्या ठिकाणी किती घ्यायचं फायू आपण सेम त्या पहिल्या पद्धतीनंच करत आहे काहीच बदल नाही केलेला आता इथपर्यंत झालं मग त्याच्या खालच्या वेळेला तुम्ही काय लिहिणार देअर फोर मायनस थ्री अगोदर आहे मग मायनस थ्री लिहिलं मायनस थ्री नंतर किती अंतर सोडून फायू अंतर सोडून फायू ह्या दोघांपैकी ग्रेटर कोण आहे तर फायू ग्रेटर आहे म्हणून त्याच्या खालच्या वेळेला लगेचच काय लिहिणार तुम्ही देअर फोर डिस्टन्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू ह्या दोघांपैकी जी मोठी संख्या आहे ती अगोदर फायू थोडंसं अंतर सोडून लहान संख्या चिन्ह कोणतं द्यायचं मायनसचं इज इक्वल टू फायूला फायू मायनस मायनस काय होतं प्लस इज इक्वल टू एट देअर फोर डिस्टन्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एट आणि हे आलेलं इक्वेशन सेकंड दोन इक्वेशन झाले पहिलं इक्वेशन आणि हे कोणतं झालं इक्वेशन सेकंड आता जरा विचार करा पहिलं इक्वेशन किती आलं आहे आपलं अंतर किती आलं आहे सोळा आलं आहे आणि दुसऱ्याचं किती आलं आहे आठ मग आठ आणि सोळा हे दोघं जण सारखे आहेत का सारखे नाहीत मग त्याच्या खालच्या वेळेला कसं लिहिणार तुम्ही तर असं लिहायचं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अँड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अँड इक्वेशन सेकंड लेंथ ऑफ डी ई लेंथ ऑफ डी ई इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी ह्याचा अर्थ समजतो आहे का तुम्हाला काय लिहिलं मी डी ईची लेंथ किती आहे सोळा आणि ए बीची लेंथ किती आहे आठ मग हे दोन्ही काय सारखे आहेत का नाही हे दोघंही काय सारखे नाहीत म्हणून 
आता हेचा अर्थ सांगतो बघा तुम्हाला आणखी डी ई असा एक सेगमेंट आहे इथं डी आहे आणि इथं ए आहे आणि डी ईचा अंतर किती आहे सोळा आणि दुसरा ए बी असा आहे ए आहे आणि बी आहे ह्याचं अंतर आहे आठ मग ह्याचं अंतर सोळा आणि ह्याचं अंतर किती आठ मग ते दोन्ही काही सेम आहेत का कॉन्ग्रोंट आहेत का ते कॉन्ग्रोंट कधी जर ह्याचं सोळा आणि ह्याचं पण सोळा किंवा ह्याचं आठ आणि ह्याचं पण आठ असेल तर म्हणून ते काय नाहीत कॉन्ग्रोंट नाहीत कसं लिहायचं शेवटच्या ओळीला देअर फोर सेगमेंट ए बी किंवा सेगमेंट डी ई अगोदर होता सेगमेंट डी ई अँड सेगमेंट ए बी आर नॉट कॉन्ग्रोअंट सेगमेंट्स आर नॉट कॉन्ग्रोअंट सेगमेंट्स हे झालं त्याचं उत्तर म्हणजे ह्या पद्धतीनं सोडवायचं आहे मग आता हे पहिलं तर मी सोडवलं ह्या ठिकाणी पहिलं सोडवलं आहे फक्त तुम्ही काय करायचं आहे दुसरं आणि तिसरं हे तुम्ही स्वतः सोडवायचं आहे पण त्यामध्ये पहिलं पण गणित असलं पाहिजे तुमच्या वहीमध्ये हे पण गणित असायला पाहिजे आणि पुढचं गणित म्हणजे कोणतं दुसरं पण असायला पाहिजे आणि तिसरं पण असायला पाहिजे हे गुरु दोन्ही गणितं काय करायचे तुम्ही सोडवायची आहेत समजा ह्या ठिकाणी सोळा आहे म्हणलं तर इथं जरी सोळा आला असतं ह्या ठिकाणी जरी काय आलं असतं सोळा आलं असतं तर उत्तरात कुठं कुठं चेंज आला असता ही ओळा आहे अशीच झाली असते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अँड इक्वेशन सेकंड लेंथ ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू राहिलं असतं का इज इक्वल टू आलं असतं काय आलं असतं इथं इज इक्वल टू आलं असतं सेगमेंट डी ई अँड सेगमेंट ए बी आर नॉट शब्द आला नसता आर कॉन्ग्रोंट सेगमेंट आणि त्याच्या खालच्या ओळीला मग कॉन्ग्रोंट असतील तर असं लिहायचं सेगमेंट डी ई कॉन्ग्रोंटचं चिन्ह काढायचं आणि सेगमेंट ए बी असं लिहायचं कधी जर हिथं पण सोळा आणि हिथंही सोळा आलं तर पण आपलं हिथं सोळा नाही इथं किती आहे आठ आलेलं आहे त्यामुळं ही खालची ओळ नसणार इथपर्यंत तुमचं उत्तर असेल मग अशाच पद्धतीची काय करायचे तुम्ही गणित कुठलं कुठलं दुसरं आणि तिसरं सोडवायचं आहे फक्त क्वेश्चन पहिलाच सोडवायचा आहे बाकी पुढचे क्वेश्चन आहेत ते तुम्ही सोडवायचे नाहीत ह्यातला फक्त पहिला दुसरा आणि तिसरा एवढं सोडवून माझ्या नंबरवरती काय करायचं आहे फोटो काढून पाठवायचा आहे ओके